నమస్కారం ఈ టీవీ అభిరుచి ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ శరన్ నవరాత్రుల శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మన శరన్ నవరాత్రులు స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం దుర్గాయ నమ ఈ రోజు దుర్గాయ నమ అనుకుని మనము మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే నవరాత్రుల్లో ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కో అలంకారంలో మనకి అమ్మవారు దర్శనం ఇస్తూ ఉన్నారు అలా ఈ రోజు దుర్గాదేవి అవతారంలో మనకి అమ్మ దర్శనం ఇస్తున్నారు కాబట్టి అమ్మవారిని స్థుతిస్తూ మన కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టేద్దాం మరి ఈ రోజు మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో నేను పులిహోరాలో మరొక వెరైటీ పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ నవరాత్రుల సందర్భంగా నేను ఎన్నో వెరైటీ ఆఫ్ పులిహోరాలు మీకు పరిచయం చేస్తూ ఉన్నాను అలా ఈ రోజు మరొక వెరైటీ పరిచయం చేద్దాం అనుకున్నాను అదేంటంటే ఆవ పెట్టిన పులిహోర పేరు వింటుంటేనే డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా సో ఆవాలతో మనం ఈ పులిహోర ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము మరి మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే ఆవ పెట్టిన పులిహోర ప్రిపేర్ చేసేద్దాము ఇంగ్రీడియంట్స్ అని రెడీ చేసేసాను అయితే ఈ పులిహోర నేను అన్నంతో కాకుండా కొర్ర బియ్యంతో చేద్దాం అనుకున్నాను చూసారా సో అందుకని కొర్ర బియ్యంని నేను ఫస్టే ఉడికించేసి రెడీ పెట్టేశాను ఇప్పుడు వీటితో మనం పులిహోర ప్రిపేర్ చేద్దాం అది కూడా ఆవ పెట్టిన పులిహోర ఎస్ అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేద్దాం ఈ నవరాత్రులు అన్నీ కూడా అమ్మవారిని పూజిస్తూ రకరకాల అవతారాల్లో ఉన్న అమ్మవారిని ఆయా పేర్లతో వచ్చేటువంటి స్తోత్రాలతో అలా పూజిస్తూ ఉంటారు కదా సో దుర్గాదేవిని పూజించడం కూడా ఈరోజు దుర్గాదేవి అవతారం కాబట్టి లైక్ దుర్గాదేవి అష్టోత్తరం కానివ్వండి ఇలాంటివి చదువుతూ ఉంటారు కదా సో అలా అవన్నీ చదవడం వీలు కాని వాళ్ళు దుర్గాయ నమ అనుకున్న చాలంట అలా దుర్గాయ నమ అనుకుంటూ పూజను కంప్లీట్ చేసుకున్నా కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది అంటున్నారు కాబట్టి ఈ రోజంతా కూడా అంటే పూజ చేసే టైంలోనే కాకుండా రోజంతా కూడా ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు దుర్గాదేవిని దుర్గాయ నమ అని ప్రార్థించుకుంటూ మన పనులన్నీ మనం సవ్యంగా చేసుకుందాం ఓకే సో ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడు కొంచెం పోపు దినుసులు వేసేసి నెక్స్ట్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు తర్వాత ఎండుమిర్చి కూడా వేద్దాం పల్లీలు తర్వాత కొంచెం ఇంగువ ఇంకొంచెం సాల్ట్ ఉప్పు కొంచెం పసుపు పులిహరాలో కొంచెం పసుపు ఎక్కువ వేసుకున్నారు ఎక్కువ వేసుకున్నా ఏం కాదు తర్వాత ఆవ పొడి ఆవాలు ఉంటాయి కదా సో ఆవాలు పొడి చేసి పెట్టుకున్నాము ఈ ఆవ పొడి బయట కూడా మనకు దొరుకుతుంది లేదు నీట్గా మనం ఇంట్లో చేసుకున్నది కావాలి అనుకుంటే ఆవాల్ని లైట్గా డ్రై రోస్ చేసుకుని వాటిని కూడా పౌడర్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఆవ పొడి రెడీ అవుతుంది అలా ఈ ఆవ పొడి పల్లీలు పోపు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం దూరగా వేగనివ్వాలి ఆయిల్లో ఆవాలు డైరెక్ట్ వేసుకున్న దానికన్నా ఇలా కొంచెం పేస్ట్ లాగా చేసుకుని లేదంటే పౌడర్ లాగా చేసుకుని వేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ మనకి చాలా క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట ఆవాలు ఫ్లేవర్ సో అందుకనే పచ్చళ్ళు అవి చేస్తూ ఉంటారు కదా అలాంటప్పుడు కూడా ఆవాల్ని పౌడర్ లాగే చేసి వేస్తూ ఉంటారు ఇది కొంచెం వేగాయి కదా తర్వాత ఇందులో పెట్టుకుని చింతపండు రసం వేసేద్దాం ఇప్పుడు చింతపండు రసంలో పల్లీలు పోపు వేసినటువంటి పోపు దినుసులు ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా కొంచెం బాయిల్ అవుతాయి అనమాట కొద్దిగా బాయిల్ చేసుకోవాలి ఇంకా సేమ్ మన అన్ని పులిహోరాలు చేసుకునే ప్రాసెస్ అయ్యేది ఇంకా ఫైనల్గా మనం రైస్ ప్లేస్లో ఈ కొర్ర బియ్యం వేసుకుంటాం వేసేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకుంటే అంతే రెడీ అవుతుంది అయితే కొంచెం మనం పోపు ఇదంతా కూడా మన ఏదైతే చింతపండు రసం ఉందో అదంతా కూడా పోపుకి పట్టాలి 
పల్లీలకి ఇవంతా కూడా సో కొంచెం ఉడకాలి అది పైకి కొంచెం ఆయిల్ తేలేలాగా మనం వెయిట్ చేయాలన్నమాట ఒక వన్ టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే ఇది రెడీ అయిపోతుంది సో ఆవ పెట్టిన పులిహోర మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము రైట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేసేసుకున్నాము ఎక్సెప్ట్ కొర్ర బియ్యం సో చూస్తున్నారు కదా మొత్తం మనం వాటర్ వేసిన అంతా కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొర్ర బియ్యం యాడ్ చేసుకునే టైం వచ్చేసింది యాడ్ చేసేద్దాం పులుసు మొత్తం కొర్ర బియ్యంకి కలిసిపోయి మిక్స్ అయిపోవాలి రెడీ అయిపోయింది మన ఆవ పెట్టిన పులిహోర అయితే ఏం చేయాలంటే మనం స్టవ్ మీదే ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ మనం అలా ఉంచాలి ఎందుకంటే ఏవైతే కుర్రలు మనం వేసామో ముందే బాయిల్ చేసి వేసుకున్నాం కదా సో దాంట్లో కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కదా అది కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది ఆ టూ మినిట్స్లో సో ఆ చింతపండు రసం ఆ చింతపండు గుజ్జు ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా కూడా దీనికి నీట్గా పట్టేసి మనకి మంచిగా చాలా టేస్టీగా మన రెసిపీ రెడీ అవుతుంది సో ఒక వన్ టూ మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేద్దాము ఆ లోపు నేను సర్వింగ్ పౌల్ తీసుకొని వస్తాను జస్ట్ మనకి ఆ వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది అని మనకు తెలిస్తే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు సో చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఇందులో వాటర్ ఏం లేదు వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు రెడీ సో నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది ఆవ పెట్టిన పులిహోర గుమగుమలు ఆడిపోతుంది సో అస్సలు లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీరు నోట్ చేసుకోండి ఆవ పెట్టిన పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు కొర్ర బియ్యం ఒక కప్పు చింతపండు రసం అరకప్పు పచ్చిమిర్చి నాలుగు ఎండుమిర్చి నాలుగు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అర టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు పావు కప్పు ఇంగువ చిటికెడు కరివేపాకు కొద్దిగా నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉప్పు కొద్దిగా ఆవాల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవ పెట్టిన పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె పోసుకుని పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఎండుమిర్చి పల్లీలు ఇంగువ ఉప్పు పసుపు ఆవు పొడి వేసి కాస్త వేగాక చింతపండు రసం కూడా అందులో వేసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించుకున్న కొర్ర బియ్యం కూడా వేసి బాగా కలుపుకుని తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే ఆవ పెట్టిన పులిహోర రెడీ ఆవ పెట్టిన పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను చూసి చెప్తాను చాలా బాగుంది కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ఇంకొంచెం ఆవాల కొంచెం బొగరు అంటారు కదా ఆ ఫ్లేవర్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట సో కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటే ఆవాలు అది కొంచెం తక్కువ తెలిసేది బట్ కొంచెం నేను ఎక్కువగానే వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మన పేరే ఇది కదా ఆవ పెట్టిన పులిహోర కాబట్టి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి పుల్ల పుల్లటి పులిహోరాలు ఇష్టం ఉండని వాళ్ళు కొంచెం పులుపు తక్కువగా తినేవాళ్ళు ఇలా ఆవ పెట్టిన పులిహోర వేసి చేసుకున్నారు అనుకోండి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం పులుపు కూడా తగులుతుంది బట్ ఆవాలది ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా తెలుస్తుంది కాబట్టి చాలా బాగుంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృతాహారంలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం అండ్ ఈరోజు సెకండ్ సెగ్మెంట్లో నేను మీకు వడలు పరిచయం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా అదేంటంటే వెజిటబుల్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ని యాడ్ చేస్తూ నేను ఈ వడలు ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో రెసిపీ నేమ్ వచ్చేసి పాలకూర బియ్య పిండి వడలు లెట్ స్టార్ట్ పాలకూర బియ్యపిండి వడలకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ పెట్టేశాను 
सो फस्ट मन मिक् बउल तीस मिक् बउलो पालकूर पालकूर ने पेस्टा अला पचिमिर्चि पेस्टन फस्ट स्पून दीक फस्ट इंद बिह्य पिं बिह्य पिं वेद बउल तरवा रव ओके इधम एंक वो क्रिस्पी वस्ताई आ टेस्ट वेगा उबी को रव तरवा को साल सरपड़ा आवा आयन पड़ी वेके तरवा चिल्ली पेस्ट पचिमिर्ची पेस्ट तरवा पालकूर पेस्ट पालकूर डैरक्ट वेसको वेसको चुनाव चापे बट वडल वेस अभी डिस्टर्बेन्बी इलासे पालकूर वेसमन काबटे इला वैसे नीन तरह कैपिकम को वेदा इंत ब्रेड कैपिकम को मुकल इंका मिंदी अंत इंदोर ओके सो पे वे सो so, इवन वेसा कदा कोई वाटर याडेक वडल चुस्कटा की पिंड नैन प्रिपेर से पेटर को वेटे वडल की एक्व पलचा उड़ा कदा काबी आंसी मैं चूसको कल मिक्स इंक नैन स्टवे नेमो पालकूर तीस इंदोलेंटे वेरे आकूर याडो लाइक तोटकूर को तोटकूर याडा चाला बहुत इंका डिफरेंट वेरे वेरे का ये फ्लेवर एक्वेपड़ता अभी याडेस पालकूर अंटने यूनिवर्सल इंक अंदर अंदर की नचे एक्व नो अंदी नैन पालकूर तो चसान इप्ड तोटकूर अतम की नचुदे को मैं नच्छे अला असल मन की मैं पेर वैसा कदा सो वाटर असल पटो तक पड़ती रेडी आंकड़ रेडी आई टाइम पड़ती आई हीटे इंका मैं डी फ्राई चुस् कदा सो काबी को हीटे फास्ट मन की वडल रेडी अवता है सो ब्रेक्फास्ट शो मैं वडल प्रिपेर से अभी पालकूर बिह्य पिं वडलू अच्छे ना कि वडल्लो को पुग्गा उसे बहुत इंतुना क्या पुग कावे कोई तोटकूर याडनी अब अच्छी इंदोड़ को पुग कावे लमन मन वेसको कदा अंदकनी को निमरसम वेस्ना को निमरसम वेसा मन का पुल तदा लाइट पुल इष्टपेवा निमरसम याडो अरुरा वैसा अभी मन गुर्त अभी कुछ पुगन कदा आई हीटे कई मन बड़ल वैसे वडल प्रिपेर से मध्य हॉल पड़ता कदा सो अला हॉल पी मन चेयर 
అలా హోల్ పెడితే ఏంటంటే ఆయిల్ మన పైకి ఇట్లా చిల్లకుండా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో వడలు వేసేసాం మనము ఓకే సో పాలకూర బియ్య పిండి వడలు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము వడలు ఎస్ రెడీ అయిపోయాయి వీటిని మనం డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఒక టిష్యూలోకి వేసేసుకున్నామంటే ఆయిల్ అంతా కూడా అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు వీటిని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుని సర్వ్ చేసేసుకుందాం సో ప్లేట్ రెడీ అయిపోయాయి ఎంతో కలర్ఫుల్గా పాలకూర బియ్య పిండి వడలు మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి పాలకూర బియ్య పిండి వడలకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్య పిండి ఒక కప్పు ఉప్మా రవ్వ అర కప్పు పాలకూర పేస్ట్ ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నువ్వులు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు అర కప్పు ఆవాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ క్యాప్సికం అర కప్పు నూనె కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ పాలకూర బియ్య పిండి వడలు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో బియ్య పిండి రవ్వ ఉప్పు ఆవాలు నువ్వులు ఆనియన్ పొడి పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ పాలకూర పేస్ట్ రెడ్ క్యాప్సికం పెరుగు వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని వడల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత వడ పిండిని కొంచెం కొంచెంగా చేతిలోకి తీసుకుని వడలు ఒత్తుకుని నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి అంతే పాలకూర బియ్య పిండి వడలు రెడీ కూర బియ్య పిండి వడలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం నోట్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం నేనే కాదు మీరు కూడా చేసుకుని టేస్ట్ చూడండి బాగుంటుంది బాగున్నాయి కడకడలు ఆడుతూ ఉన్నాయి సూపర్ మనం మామూలుగా వడలు వేసుకుంటే కొన్ని కొన్ని టైమ్స్ లోపల మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది కదా లోపల బయట కాలినా కూడా లోపల కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం లోపల కూడా నీట్గా కాలిపోయింది సో క్రిస్పీ క్రిస్పీగా చాలా బాగుంది ఎందుకంటే మనం ఇందులో రవ్వ వేసుకున్నాం కదా సో రైస్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నాము రవ్వ వేసుకున్నాం అండ్ తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ పేస్ట్ కూడా వేసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ తర్వాత పాలకూర పేస్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసరికి ఆ ఫ్లేవర్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా చాలా సూపర్గా ఉంది ఎక్కడ కూడా ఏ ప్రాబ్లం లేదు టేస్ట్ ఉప్పు కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది దాని తర్వాత మనం క్యాప్సికం ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాం రెడ్ క్యాప్సికం అవి చిన్న చిన్నగా పీసెస్ మనం నోటికి తగులుతూ ఉన్నాయి సూపర్గా ఉంది మొత్తానికి అయితే ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వడలు తిన్న ఫీలింగ్ నాకు ఈరోజు కలుగుతోంది సో మీకు కూడా ఆ ఫీలింగ్ కలగాలంటే మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ వడల్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని టేస్ట్ చూడండి ఓకే చూసారు కదా ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో రెండు వెరైటీ వంటల్ని పరిచయం చేస్తాను ఫస్ట్ సెగ్మెంట్లో ఆవ పెట్టిన పులిహోర అండ్ సెకండ్ సెగ్మెంట్లో వచ్చేసి వడలు అది కూడా పాలకూర బియ్య పిండి వడలు సో రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి చాలా సూపర్గా ఉన్నాయి నిజంగా మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడాల్సిన రెసిపీస్ ఇవి సో ట్రై చేయండి ఇఫ్ట్ ఆల్ ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ని మీరు చూడడం మిస్ అయినా లేదు వన్స్ అగైన్ వాచ్ చేయాలి అనుకున్నా యూట్యూబ్ అండ్ ఫేస్బుక్లో చూసేయచ్చు డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ అభిరుచి లింక్ని ఫాలో అవుతే అక్కడ మన ఎపిసోడ్స్ అన్నీ కూడా మీరు హ్యాపీగా వాచ్ చేసేయచ్చు అండ్ ఇది ఇవాళ మన నవరాత్రులు స్పెషల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో వన్స్ అగైన్ మీ అందరికీ కూడా నవరాత్రులు శరణ్ నవరాత్రులు శుభాకాంక్షలు చెప్పేస్తూ మళ్ళీ మరొక రెండు స్పెషల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మళ్ళీ కల